Hi friends, this is Tapos and welcome to my channel PAL Tutorials. Here we are going to talk about English grammar, spoken English, MS Office and Advanced Excel. Today we are going to talk about MS Office and Advanced Excel. We are going to talk about MS Office and MS Office and MS Office and Word and Excel and PowerPoint. So today we are going to talk about MS Word. जो भी पूरा एमएस वर्ड टाइम है आज के मैं वीडियो बनाए तो अनेक का टाइम लेगा जब शेटा वालों आराय कोण तो देखा प्राय तीन घंटा काचा काची वीडियो टा हो ही जाए तो आमी चाहिए थी ना सही पूरा वीडियो टा एक्शन दे बना दे बिकॉज़ एक्शन दे अभी वीडियो टा जो भी बनी थी तारा वीडियो टा देख बे तारा जो भी एक्शन तो शब्द जो देखे ना तो शेखत से पूरो पूरी प्रैक्टिस करते बार बे ना एवं जो तो तो भी सीखते हो बार बे ना आमर मोना तो शेही जो ना मैं की कोर्ट चाहे डे वन डे टू डे थ्री एम जो भाग कोरे कोरे कोर्ट ची पार्ट कोरे कोरे कोर्ट ची जाते कोरे की अबे आज के जो दी एवं बहुत इतना वीडियो अबे प्राय त्रिश मीटर खाचा खाची एवं ये ये रकम का भी जो दी बहुत ही दिन हम आठ घंटा कोरे बा पौचोलिस मिनट कोरे बहुत ही दिन तो ऑल पॉल पोकरे प्रैक्टिस कोरी एवं देखी वीडियो डा ताहले की अबे शेही व्यापार टा पूरो पुरी क्लियरली हम लोग बुझते बार बो एवं प्रैक्टिस ओ करते हम तो शुभिदा हबे शेही फिर भी आमी पूरो वीडियो डा एक्शन दे ना पानी आमी टक स्प्लिट कोरे दिच्छी ना तीरिस मिनट चौलिस मिनट कोरे स्प्लिट कोरे दिच्छी बाग ग्रुप वाइज हमी भाग कोरे दिच्छी ज़्यादा कोरे हम तो देखते शुभिदा एवं प तो तुम्हें अभी मर कंप्यूटर स्क्रीन में चले जाती है बारे खान टाइम आमी की कर बो आमी एमएस वर्ड खुल बो एमएस वर्ड खुल बो तो शे खाने की किया चाहे हमारे एमएस वर्ड नॉन एक दूल्हे भार्सन आ चाहे एमएस ऑफिस से इसका 2007 2010 2013 2016 2019 वालो लेटेस्ट भार्सन 2019 डालो हमारे लेटेस्ट भार्सन � खूब स्लाइड की जो चेंजेस था के एवं मैक्सिमम जिनिस टाइप किन्तु सब भर्सन है सेम था के ठीक है चे तो आमर का जब हम 2009 माने लेटेस्ट भर्सन तो नहीं आमर का चे आमर का चाचे वाली 2007 आज चे तो शेखान थे के यामी पूरो वीडियो डा देखा बो एवं तातो परे खूब बेसी डिफरेंस उन्नो भर्सन तो शेयर बारे उस शेयर को मोले आमी पढ़े जो दिकों चेंजेस था के तो आमी 2019 ने सॉन्ग कॉम्पेयर करे आमी आपर एक टा वीडियो बनी दो जो तो दुकों हमार ये खाने नई शेयर नहीं है तो आमी ऐसा कोची मैक्सिमम जिनिस टाइप इन तो ए 2007 सेवेन एंड मोड़ दे आवा जावे तो पोतो में आमी चले ऐसे हम स्टार्ट � तो तुम्हें ये जे पेज था ओपन होलो हाँ शेट एक ता वा तारा एक ता नाम आजे तो नाम ता बाय डिफ़ॉल्ट चुले इस चे डॉक्यूमेंट वन बोले ये टा मैं चेंज करूँ चेंज अम्म यहाँ कौन करूँ ना जब वो नई पेज ता पूरो काज करे अम्म सेव करे देवो तो कौन उन्हें एक ता नाम दिए देवो शेकत्रे ये न क्विक एक्सेस टूल बार मैंने आमदे देखना था गले खूब जोतो तात्री शंभो अमरे टाकर निये काज कोट्टे बार बो तार बंदे किकी आजे पोतो में जो सेव आजे तार पड़े आंडो आजे तार पड़े आजे रीडो ऑप्शन आजे गुलो इनविजिबल आजे बिकॉज़ इकाने कोनो डॉक्यूमेंट्स नहीं ताई गुलो इनविजिबल आजे तार तार पड़े प्रिंट ला प्रीव्यू ड्रॉट एबिल ये सब गुलो ऑप्शन आचे आमी चाहिए ये गुलो गिन्तु एक क्विक बने क्विक एक्सेस टूल बार ऐसा ना मैं ऐड करते पारी तो आमर जे गुलो लागे मोटा मोटे हम शे गुले का ना ऐड करे रहेगा जी क्यों जो दी चाहे जे तार लाग बे घंटा ईमेल टा लाग बे ईमेल टा तार फ्रीक्वेंट बाबी � आप बार आमी चाहिए चीज़ ना आमर ईमेल टा लाग बना तो आमी चाहिए ले ईमेल टा क्लिक कर दिले नेट आप बार ईमेल टा चले जावे आंटी घोड़े जावे तो इगना थाक बना तो लेटा घोड़े का लो कुछ एक्सेस टूल बार ये बादी क्या चे फाइल मेनू फाइल मेनू मोड़ देखी किया चे न्यू जो दी तुम नोटुन पेज नहीं कुछ बागामा निजेर पोषण दो मोड़ जाएगा निजेर पोषण उन दो फोल्डर हैं मिस्टर पोर्टेबल बो सेटेबल जो सेवेस इर पर ए प्रिंट आसे तार पर ए प्रीपीआर आसे 
তারপরে সেন্ট যদি আমি এটা থ্রু মেল কাউকে পাঠাতে চাই বা থ্রু ফ্যাক্স কাউকে পাঠাতে চাই সেটা পাঠাতে পারবো পাবলিশ করতে পারবো যদি আমার নিজস্ব কোনো ব্লগ থাকে বা অন্য কোনো ব্লগে যদি আমি পোস্ট করতে চাই বা পাবলিশ করতে চাই সেটা করতে পারবো আর শেষে যে ক্লোজ বাটন ক্লোজ বাটন মারলে আমি পুরো পেজটাকে ক্লোজ করতে পারবো তো এটা করার আমার এখন দরকার নেই ঠিক আছে তো ওইটা তো পর্যন্ত এরপরে আছে যেটা আর ডান দিকে আমরা চলে যাব গিয়ে দেখবো এখানে একটা মিনিমাইজ বার আছে এটা হলো ম্যাক্সিমাইজ আছে রিস্টোর ডাউন আছে আর এটা হলো ক্লোজের একটা জায়গা আছে তো আমি যদি এটাকে মিনিমাইজ করি মিনিমাইজ হয়ে যাবে পুরো চলে যাবে আবার আমি যদি এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করি রিস্টোর করি এরকমভাবে চলে আসবে ঠিক আছে আর এটাও যদি ক্লোজ করি তাহলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপরে যেটা আছে যে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট রেফারেন্স মেলিং রিভিউস সরি রিভিউ ভিউ এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় টাইটেল বার ঠিক আছে টাইটেল বারের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা টাইটেল বারে মানে প্রত্যেকটা ট্যাবে টাইটেল বার এটাকে বললাম টাইটেল বার এবং টাইটেল বারে প্রত্যেকটা এগুলো এগুলো এক একটাকে বলা হয় ট্যাব এই বারটাকে বলা হয় টাইটেল বার কিন্তু এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো ট্যাব হোম একটা ট্যাব ইনসার্ট একটা ট্যাব পেজ লেআউট একটা ট্যাব এবং এই ট্যাবের মধ্যে যে জিনিসগুলো পাবো সেগুলোকে বলা হয় রিবন মানে এই একটা ট্যাবের মধ্যে আমি এই জিনিসগুলো সব পাচ্ছি তো এটা হলো রিবন এইগুলো এবার ইনসার্টের মধ্যে এরকম অনেক ট্যাব মানে ইনসার্ট ট্যাবের মধ্যে অনেক কিছু অপশান পাবো সেগুলোকে বলবো আমার রিবন পেজ লেআউটের মধ্যেও তাই সেম তো আমি চলে গেলাম হোমে এবার এই রিবনগুলোকে আবার কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে প্রত্যেকটা রিবন রিবনগুলোকে গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে যেমন এখান থেকে এই যে ডেটটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ক্লিপ বোর্ড রিবন মানে ক্লিপ বোর্ড গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছে এখানে যেটা হচ্ছে ফন্ট গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছে এখানে যেগুলো হচ্ছে প্যারাগ্রাফ গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছে এটাকে আবার স্টাইল গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছে এটা হলো এডিটিং গ্রুপ মানে এই রিবনগুলোকে আবার না চারটে চারটে না পাঁচটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে এবার প্রত্যেকটার ব্যাপারে আমরা ডিটেলস জানবো এবং প্রথম থেকে শুরু করবো প্রত্যেকটা অপশনের ব্যাপারে আমরা জানবো এরপরে আছে আমাদের এটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো স্কেলের মতো দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় রুলার কোনো কোনো হাতে সিস্টেম এটা অ্যাক্টিভেট না থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে এটাকে কি করতে হবে ভিউতে গিয়ে এই যেমন রুলার রুলারে আমি টিক করে রেখেছি তাই এখানে পাচ্ছি আমি যদি এটা টিকটা সরিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা থাকবে না ঠিক আছে তো আমার ওটা লাগবে তাই আমি টিক করে রেখে দিয়েছি কারো যদি আনচেক থাকে সেটাকে চেক করতে পারে এরপরে হ্যাঁ রুলারের এই যে সাদা পোর্শনটা আমরা দেখছি এখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি এটা হলো ভার্টিক্যালি আর এটা হলো হরাইজেন্টালি তো আমরা যদি লেখা কিছু স্টার্ট করি এই সাদা অংশটা থেকে কিন্তু স্টার্ট হবে আবার এই সাদা অংশের ঠিক সোজাসুজি গিয়ে থেমে যাবে সেম ওয়েতে এটা হলো হরিজেন্টালি আমি এখান থেকে শুরু করতে পাচ্ছি এখান থেকে শুরু করতে পারছি এর ওপরে গিয়ে শুরু করতে পারবো না মানে পেজ সেট আপটা এরকমভাবেই আছে আর নিচে আমি যদি চাই এই এত পর্যন্ত এই এই সোজাসুজিভাবে আমি শেষ করতে পারবো এর নিচে আমি আসতে পারবো না এগুলো ছাড়া এই মা চারদিকে যে পেজটা ফাঁকা পড়ে থাকে এটাকে আমরা মার্জিন বলে থাকি ঠিক আছে তো এটা হলো এরপরে যেটা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ব্লিঙ্ক হচ্ছে এটাকে কার্সার বলা হয়ে থাকে কার্সার হলো কোনো ওয়ার্ড বা কোনো সেন্টেন্স লেখার স্টার্টিং পয়েন্ট এটা হলো কার্সার ঠিক আছে এবার আমি আর একটা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা যেটা এটা আই বটনের মতোই যেটাকে ঘোরাচ্ছি আমি এটা হয়ে গেল মাউস পয়েন্ট বলা হয় মাউস পয়েন্টার বলা হয় এটাকে ঠিক আছে তো এটা এই পেজের উপরে রাখলে আই মতো দেখতে লাগে কিন্তু বাইরে নিয়ে গেলে এটাকে অ্যারো চিহ্ন মতো দেখতে লাগে ঠিক আছে তো এটাকে বলা হয় ইনসার্সন পয়েন্ট ঠিক আছে এই এটাকে বলা হয় ইনসার্সন পয়েন্ট ঠিক আছে তো আশা করি এটা বোঝা গেছে এরপরে আমরা একদম নিচে চলে যাব নিচে চলে গিয়ে দেখতে পাবো এই একটা বার দেখতে পাবো এটাকে আমরা বলি স্ট্যাটাস বার স্ট্যাটাস বারের মধ্যে কি কি আছে যেমন এখানে পেজ ওয়ান অফ টু সরি ওয়ান অফ ওয়ান আমি এখানে একটা পেজ নিয়েছিলাম এবং সেই একটা পেজেই আমি এখানে কাজ করছি তাই ওয়ান অফ ওয়ান দেখাচ্ছে যদি সাপোজ আমার দশটা পেজ হতো আর এবং দু নম্বর পেজে আমি কাজ করছি তাহলে এখানে কি দেখাতো টু অফ টেন দশটার মধ্যে দু নম্বর পেজে আমি কাজ করছি এখানে ওয়ার্ডস টোটাল কতগুলো পেজে আমি কাজ করছি তার টোটাল ওয়ার্ড কোয়ান্টিটি কটা সেটা কিন্তু এখানে কাউন্ট হয়ে যায় ঠিক আছে এরপরে আসছি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইন্ডিয়ান ইংলিশ এখানে দু ধরনের আছে ইন্ডিয়ান ইংলিশ এবং আমেরিকান ইউনাইটেড স্টেট ইংলিশ তো এটা বাই ডিফল্ট আমার ছিল ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটাস তো আমি এটাকে ইন্ডিয়া করে নিয়েছি তো দুটো অলমোস্ট কাছাকাছি সেমই থাকে তো আমি এটা আছে আর কিছু চেঞ্জ করছি না 
যেরকম আছে সেরকম রইলো এরপরে ডান দিকে আমরা চলে আসি কিছু অপশান আছে এখানে যেমন আছে প্রিন্ট লে আউট আছে এখানে আছে ফুল স্ক্রিন রিডিং ফুল স্ক্রিন রিডিং মানে সাপোজ এটাকে আছে এটাকে আমি যদি নিচে এটা দেখতে চাই তো আমাকে কিন্তু যেতে হবে সেই নিচের দিকে যেতে হবে স্ক্রল করে তাহলে আমি নিচে দেখতে পাবো তো অ্যাট এ গ্লান্স যদি আমি দেখতে চাই তাহলে কি করব আমি এটা কী করবো ফুল স্ক্রিন রিডিং বলে যেটা আছে সেটা আমি ক্লিক করে দেবো দিলে পুরো পেজটাই কিন্তু আমার একটা পেজে চলে এলো সব কিছু সরে গিয়ে ঠিক আছে তো এটা হয়ে গেল এটা স্কেপ মারলে আবার আগের জায়গায় ফিরে যাবে এটা এখানে হয়ে গেল এরপরে আছে এগুলো লাগবে না খুব একটা আউটলাইন ড্রাফট এগুলো লাগবে না এরপর আছে জুমিং জুম ইন অ্যান্ড জুনা জুম আউট আছে তার মানে কি আমি পেজটা যে পেজটা নিয়েছি সেই পেজের ছোট বড় করতে পারবো পেজটাকে ছোট বড় করতে পারবো এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আছে সেটা হলো হানড্রেড পার্সেন্ট এটা আমি যদি কে বড় করতে চাই তাহলে বড় করতে পারি বড় করলে ম্যাক্সিমাম আমি করতে পারবো ফাইভ হান্ড্রেড ঠিক আছে আর মিনিমাম আমি করতে পারবো টেন এর বেশি করতে পারবো না ঠিক আছে তো আমি এটাকে স্ট্যান্ডার্ড করে দিলাম এটাকে আমি স্ট্যান্ডার্ড করে দিলাম হান্ড্রেড করে দিলাম আমি হান্ড্রেড করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি এত পর্যন্ত আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস বলিনি সেটা হলো এই যে আমি বললাম কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এখানে যেমন কিছু আছে যেমন ড্রয়ার টেবিল আছে মোর কমান্স আছে মোর কমান্স মানে আমার এই যে অপশানগুলো আছে সেই অপশানগুলো ছাড়াও যদি আমার অন্য কিছু আরও অ্যাড করতে হয় যেমন এখানে সেটা আমি মোর কমান্সে গিয়ে পাবো মোর কমান্সে গিয়ে এত কিছু অপশান আছে এত কিছু অপশান আছে তো সেই অপশানগুলো আমার যেটা লাগবে আমার যেটা মনে হবে যে না আমার লাগবে এখানে হাতের কাছে থাকলে আমার সুবিধা হবে তো আমি সেগুলোকে অ্যাড করতে পারি কোনো একটা স্লি ক্লিক করলাম করে অ্যাড করলাম করলে এখানে চলে আসবে এটা আসলে ওকে করে দিলাম করে দিলে কিন্তু আমার সেটা এই সাইটে অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে এর পরে আসছে শো বিলো দ্য রিবন আমি যদি চাই যে এই এই যে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার যেটা আছে এটা চাইছি এই যে রিবন আছে রিবনের নিচে থাকুক সেটাও আমি করতে পারবো কীভাবে করবো আমি শুধু এখানে ক্লিক করে দেবো শো বিলো দ্য রিবন তাহলে শো বিলো দ্য রিবন করে দিলাম দেখো এখানে যেটা ছিল কুইক অ্যাক্সেস টুল বার সেটা সরে গিয়ে রিবনের নিচে চলে এসছে আবার এখানে ভালো লাগতো না দেখতে আমার তাই আমি এটাকে অ্যাবাফ করে দিলাম এরপরে আমি চাই যদি এখানে আরেকটা অপশান আছে মিনিমাইজ দ্য রিবন আমি যদি চাই এই যে রিবন যেগুলো আছে এই যেমন পেস্ট কার্ড কপি এই যে রিবনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো চাইলে আমি মিনিমাইজও করে দিতে পারি যদি মিনিমাইজ করে দিই তাহলে এরকম দেখতে লাগবে শুধু এই বার্ডটা থাকবে টাইটেল বার্ডটা ট্যাব বার্ডটা থাকবে টাই ট্যাবগুলো শুধু থাকবে বাকি সব মিনিমাইজ হয়ে যাবে তো আমি সেটাও চাইছি না আমি আপাতত যেরকম ছিল সেরকমই রইল এটা করে দিলাম তাহলে এত পর্যন্ত হলো এর ইন্ট্রোডাকশান ঠিক আছে মানে কোথায় কোন জিনিসটা থাকে কি এটা একটা বেসিক জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে আমার এর কাজ শিখবো তো এক ধার থেকে আমি প্রথম থেকেই শুরু করব প্রথম থেকেই যে হোম বাটন হোমটা প্রথমে খুলেছি এবং হোমের মধ্যে কী কী রিবন আছে সেইগুলো নিয়ে পুরো কাজ করব ঠিক আছে তো দেখা যাক ডিটেলসে তো কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করতে গেলে প্রথমে আমার কিছু হবে কিছু একটা ডকুমেন্টস দিতে হবে তো আমি চাইলে এখানে টাইপও করতে পারি যা হোক আমি একটা টাইপ করতে পারি আবার টাইপ করতে গেলে যদি আমার মনে হয় অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে অনেক আমি একটা ইজি ক্যালকুলেস একটা প্যারাগ্রাফ খুব সহজেই ট্রিকের মাধ্যমে নিতে পারি সেটা হলো ইজিক্যাল টু আর এ এন ডি ব্যাকেট ওপেন ব্যাকেট ক্লোজ ওটা এন্টার করে দিলাম আমার একটা প্যারাগ্রাফ চলে এলো কী প্যারাগ্রাফ আমি জানি না যাই হোক এটা চলে এসছে এই প্যারাগ্রাফটা নিয়ে এবার এর ওপরে যত কাজকর্ম আমি করব প্রথমে অপশান আমাদের কি আছে কার্ড কপি পেস্ট ফরম্যাট প্রিন্টার এইগুলো আছে তো আমি প্রথমে শুরু করি প্রথমে কার্ড অপশানটা আছে কার্ড মানে হলো কোনো ডকুমেন্টস কেটে নেওয়া কেটে নিয়ে অন্য জায়গায় মানে কেট কেটে নিয়ে অন্য জায়গায় পেস্ট করতে পারি আবার বা বাদও দিতে পারি এরকম কিছু কপি মানে কি কপি মানে কোনো ডকুমেন্টস আমি ওখান থেকে কপি করব কপি করে নিয়ে ওই অ্যাকচুয়াল পেস্ট ওখানেই থাকবে আবার অন্য জায়গায় আমি চাইছি ওই ডকুমেন্টসটা থাকুক ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমি কপি করতে পারি আর পেস্ট কি আমি কপি কাট করেও কপি করতে পারি এই কাট করেও পেস্ট করতে পারি মানে কেটে নিয়ে আমি এখান থেকে কেটে নিয়ে নিচে পেস্ট করবো সেটাও করতে পারি আবার কপি করেও আমি এটা পেস্ট করতে পারি কীভাবে আমি সেটা দেখিনি আচ্ছা আমার এখানে আমি এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম আমরা একটাই হলে হয়ে যাবে সেটাও আমি এই সিলেক্টের মাধ্যমে না করে আমি এটার মাধ্যমে করতে পারতাম ইজ ইকুয়াল টু আর এ এন ডি ওপেন ম্যাকেট ওয়ান ফমা ওয়ান এটাকে যদি আমি দিই তাহলে কিন্তু একটাই প্যারা একটা লাইন আসবে এবং একটাই সেন্টেন্স আসবে এখানটায় ঠিক আছে 
এটাও করতে পারতাম তো এনিওয়েজ আমার ওটা আছে তো ওটা থাক এটা নিয়ে নিলাম এটাকে আমি কি করব প্রথমে আমি কাট কাট করতে যাচ্ছি তো প্রথমে আমার কি করতে হবে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট আমি অনেক রকমভাবে করতে পারি প্রথম কথা হলো আমি এখান থেকে মাউসটা রেখে এটাকে নিয়ে করতে পারি মাউস দিয়ে আমি ড্র্যাক করেও এটা কপি করতে মানে সিলেক্ট করতে পারি আর তাছাড়া আমি এখানে রেখে শিফট লেফট অ্যারো দিয়ে আপ অ্যারো দিয়ে লেফট অ্যারো দিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করতে পারি সেটা করতে পারি আবার এখান থেকে আমি এটাকে দিয়ে শিফট ডাউন অ্যারো করলাম প্রথমটা সিলেক্ট হয়ে গেল তারপরে আবার ডাউন অ্যারো করলাম শিফট চেপে সেকেন্ড সিলেক্ট হয়ে গেল তারপরে আবার শিফট চেপে ডাউন অ্যারো করলাম এটা হয়ে গেল শিপ চেপে আবার ডাউন অ্যারো করলাম এটা আবার সিলেক্ট হয়ে গেল এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এছাড়া যদি একটা পেজের মধ্যে পুরো পেজটাকে আমি সিলেক্ট করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দিলেও এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে যেমন কন্ট্রোল এ মারলাম পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল সিলেক্ট হওয়ার পরে এবার আমি এটাকে কাট করতে পারি কাট করে নিলাম মানে এখানে আর থাকলো না কেটে নিলাম পুরো ব্যাপার নিয়ে আমি এখানে শেষের গিয়ে পেস্ট করব শেষে ক্লিক করলাম শেষে ক্লিক করে আমি চাইছি আমি চাইছি এখানে গিয়ে পেস্ট করতে আমি প্রথমে রাখলাম না সেখান থেকে কেটে নিয়ে আমি এখানে করছি সেটা আমি পেস্ট করে দিলাম এবার আমি চাইছি এবার আমি চাইছি যে এটাকে কপি করতে এটাকে কপি করলাম কপি করলাম মানে এখানে থাকলো কিন্তু আবার একটা কপি করে নিলাম নিয়ে আমি চাইছি এরপরে আবার একটা পেস্ট করতে এখানে আমি পেস্ট কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে দিলাম পেস্টের আমি শর্টকাট কপি কাটের আমি শর্টকাট কি বলি কাটের শর্টকাট কি হলো কন্ট্রোল এক্স সেটা আমি যখন কাটের ওপরে মাউসটা রাখবো তখন এখানে নিচে দেখিয়ে দেব ঠিক আছে কাটের শর্টকাট কি হলো কন্ট্রোল এক্স দিয়ে আমি কাট করতে পারি কপির হলো কন্ট্রোল সি এখানে যেমন মাউস রাখলে আমি দেখতে পাবো কন্ট্রোল সি আর পেস্টের শর্টকাট হলো কন্ট্রোল ভি ঠিক আছে শর্টকাট নিয়ে একটা ভিডিও বানানো আছে সেটা কেউ চাইলে দেখে নিতে পারে ওয়ার্ডের যে শর্টকাটগুলো হয় সেখানে ম্যাক্সিমাম ভিডিও দেওয়া আছে এটা ছাড়া আমরা অন্য একটা ওয়েতে করতে পারি সেটা হলো সাপোজ এই জিনিসটাকে আমি কপি করতে চাইছি এটাকে আমি প্রথমে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এটার ওপর কার্জার রেখে মাউসটা রেখে আমি রাইট ক্লিক করলাম রাউট রাইট ক্লিক করলে এখানেও অপশান চলে আসে কার্ড কপি পেস্ট সবগুলোই আমি এখানে করতে পারবো ঠিক আছে এটাও একটা মাউসের মাধ্যমে করা যেতে পারে আবার এখান থেকেও আমি করতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি কি শিখলাম কার্ড শিখলাম কপি শিখলাম পেস্ট শিখলাম এরপরে আমি ফরম্যাট প্রিন্টার শিখবো ফরম্যাট প্রিন্টার মানে আমি চাইছি ফরম্যাটিং করতে মানে এখানে এই যে এটা আছে এটা সাপোজ আমি কোনো একটা স্টাইল দিলাম কোনো একটা স্টাইল দিলাম মানে আমি এর লেখা স্টাইলটাকে এখানে ক্যালিব্রি ছিল এটাকে আমি করে দিলাম একটু স্টাইলিশ এটা করে দিলাম তো এবার আমি চাইছি যে এখানে এই যে লেখাগুলো যেমন আছে এই লেখাটার মতো এটাও করতে চাইছি এটা আমার টাইপ করা হয়ে গেছে আমি এই লেখার মতো এই লেখাটাকেও করতে চাইছি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব আমি জাস্ট এটাকে নিয়ে ড্র্যাক করে সিলেক্ট করে নেবো জাস্ট পুরোটা তো আমি পুরোটা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে আমি এখানে ফরম্যাট প্রিন্টার করব ফরম্যাট প্রিন্টার করে নিলাম করে নিলে এটাই যখন আমি পেজের উপরে আছে একটা ব্রাশের মতো জিনিস আসছে ঠিক আছে তো আমি কি করবো এটাকে নিয়ে জাস্ট বুলিয়ে দেবো ব্রাশটা তাহলে কি হলো এটা যেমন ছিল এখানেও সেই সেই ফরম্যাটিংটা হয়ে গেল মানে এখানে যেমন এটা সব ক্ষেত্রে আমি শুধু এটা লেখা স্টাইলটা পাল্টেছি এটা কালার যদি রেড থাকে আমি এখানে রে এটাকে রেডটাকে কপি করে এখানে করতে পারবো এটা যদি খুব বড় বড় ফন সাইজে থাকে সেটাও আমি করতে পারবো সব কিছু আমি এখানে ফরম্যাটিং করতে মানে এই লেখাটার মতো অ্যাজ ইট ইস আমি এটা করতে পারবো ফরম্যাট প্রিন্টের মাধ্যমে তাহলে বোঝা গেছে এরপরে তাহলে কার্ড হয়ে গেল কপি হয়ে গেল পেস্ট হয়ে গেল ফরম্যাট প্রিন্টার শিখে গেলাম এরপরে হচ্ছে ক্লিপ বোর্ড ক্লিপ বোর্ডটা কি আমরা দেখেছি অনেক অফিসে বা স্কুলের ক্লারিক্যাল জায়গায় থাকে যে সামনে একটা বোর্ড টাইপের বা জায়গা টাইপ জায়গা থাকে যেখানে কি ওই ক্লিপ দিয়ে বা পিন দিয়ে ও কোনো ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস আমরা চিপকে রেখে দিই তো এখানেও সেই জিনিসটাই আছে যেমন আমি চাইছি যেমন আমি এটা কাজ করছিলাম তো সেটাকে আমি কপি করেছিলাম বলে এখানে কিন্তু এটা চলে এসছে এখানে ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া আছে আবার আমি যদি এটাকে চাই এটাকে যদি আমি কপি করি সেটা কিন্তু আবার এখানে ক্লিপের এখানটায় জাস্ট কপি করলাম কন্ট্রোল সি মেরে কপি করলাম এখানে চলে এলো এবার আমি যদি এটাকে ডিলিট করে দিই আমি সাপোজ ডিলিট করে দিলাম কিন্তু এখানে থেকে যাবে তো আমি চাইলে এটাকে আবার এখানে পেজে নিয়ে আসতে পারি যেমন এটাকে আমি ক্লিক করলাম পেজে চলে এলো এটাকে আমি ক্লিক করলাম পেজে চলে এলো ঠিক আছে এটা এখানে থাকলো এখান থেকে আমি এখানে 
নিয়ে আসতে পারবো মানে এটা আমি আমার বোর্ডে আটকে রেখেছিলাম সেখান থেকে নিয়ে আমি আবার চলে এলাম ওয়াকিং জোনে ক্লিয়ার অল করে দিলাম এখানে এটা আমি বন্ধ করে দিলাম তাহলে আশা করা যায় যে হোম ট্যাবের মধ্যে প্রথম যে গ্রুপটা আছে ক্লিপ বোর্ড গ্রুপ এই গ্রুপের সমস্ত কাজ আমরা শিখতে পেরেছি ঠিক আছে এরপরে আমরা নেক্সট গ্রুপটায় যাব এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিলাম এরপরে আমি চাইছি কি গ্রুপ আছে ফন গ্রুপ ফন্ট মানে এই যে লেখাগুলো আছে এর এই এই ফন্টগুলোর গ্রুপে চলে এসছি এবার এখানে কি কি কাজ করতে পারবো এখানে প্রথম আমি কি লেখার স্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে পারবো লেখার যার যে স্টাইলে লেখা আছে সেই স্টাইলটাকে আমরা এখানে চেঞ্জ করতে পারবো কীভাবে করব সাপোজ আমি এখানে প্রথমে এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে আমি এখান থেকে লেখার স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো আমার বাই ডিফল ক্যালিপ্রি ছিল তো সেটা নিয়ে আমি এখন অন্য একটা কিছু দেবো সুন্দর দেখতে আরও কি হতে পারে যেটা আমার ইচ্ছা আমি এখানে ইম্প্যাক্ট বলে এটা দিয়ে দিলাম হয়তো না এটা খুব একটা ভালো লাগছে না তো আমি অন্য কিছু একটা দিয়ে দিলাম অন্য কিছু ব্রিটানিক এটা এরকম করে আমি দেখতে পারি কোনটা ভালো লাগছে অ্যাকচুয়ালি সেটা আমি দেবো এলিফ্যান্টটা দিয়ে দিলাম এটা একটা দিয়ে দিলাম আমি লেখার স্টাইলটা চেঞ্জ করে দিলাম এই লেখার ফন্টটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম এই ফন্টটাই আমি যা কিছু করবো সেটা আমি এখন যা কিছু লিখবো সেটা হবে না কারণ সেটা করার জন্য আমার প্রথমে এটা সিলেক্ট করে তারপরে করতে হতো এবং বাই ডিফল এটা ক্যালিব্রি বডি চলে এসছে ঠিক আছে এরপরে আমি ফন্টের সাইজটাকে চেঞ্জ করব ফন্ট সাইজ ফন্টের সাইজটা আমি শর্টকাটেও করতে পারি কন্ট্রোল সিফ্ট গ্রেটার দেন ঠিক আছে তো সাইজটা চেঞ্জ করার জন্য প্রথমে আমি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ড্রপ ডাউনে চলে গেলাম এখানে আমার দেখা যাচ্ছে আর থেকে ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি টু পর্যন্ত আমি করতে পারবো ফন্ট সাইজ বড় ছোট তো আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড করে নিলাম মোটামুটি এটা আঠেরো করে নিলাম ঠিক আছে আঠেরো করে নিলাম এবার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি টু নয় ম্যাক্সিমাম আমরা করতে পারি সিক্সটিন সিক্সটিন থার্টি এইট সেটা কি করে বুঝবে এখানে তো নেই তো আমি এখানে ক্লিক করতে পারি সিক্সটিন থার্টি এইট করলাম এন্টার মারলাম এটা নিয়ে নিয়েছে এত বড় ফন্ট বোঝাই যাচ্ছে না জুম যদি করে দিই এটাকে তাহলে কি বোঝা যেতে পারে তাও বোঝা যাচ্ছে না অনেক ছন্ন ছাড়া হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এনিওয়াস তো ম্যাক্সিমাম আমরা এটা খুব একটা কাজে লাগে না আমার তো দেখা নেই কোথাও কাজে লেগেছে বলে তো আমাদের আর আমি ম্যাক্সিমাম লাগে তাহলে এখানে ম্যাক্সিমাম আমরা এখানে ইনপুট করতে পারি সিক্সটিন থার্টি এইট এরপরে যদি আমি সিক্সটিন থার্টি নাইন করি সেটা কিন্তু নেবে না নাম্বার মাস্ট বি বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড সিক্সটিন থার্টি এইট ঠিক আছে তো নেবে না তো আমরা ওয়ান থেকে সিক্সটিন থার্টি এইট পর্যন্ত করতে পারি এটা আমরা জানলাম তো আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা ছিল বাই ডিফল্ট সেটা করে দিই সিক্সটিন করে দিই সিক্সটিন ম্যানুয়ালি আমি করে দিলাম এরপরে আমি যেটা করব সেটা হলো তাহলে ফন্ডের স্টাইল শিখে গেলাম ফন্ডের সাইজিং আমরা শিখে গেলাম এরপরে আছে বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন বোল্ডটা কি এটা হলো নর্মাল ফন্টে ক্যালিব্রিতে চলে যাই আমি যেটাতে ছিল এটা এটাই সাপোজ আছে তো এটাকে আমি বোল্ড করতে চাইছি লেখাগুলোকে একটু মোটা মোটা একটু ঠিক করতে চাইছি তো সেটা যদি করার জন্য আমাকে বোল্ড করতে হবে বোল্ড করি যদি বোল্ড করে দিই লেখাগুলো একটু মোটা 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 কালিজ এটা হয়ে গেল ঠিক আছে এটাকে আমি কন্ট্রোল জেড করে দিলাম কন্ট্রোল জেড মানে হলো কন্ট্রোল জেড মানে কিন্তু এখানে আন্ডো আন্ডো মানে কি আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া আর কন্ট্রোল ওয়াই যদি প্রেস করি শর্টকাটে তাহলে কিন্তু রিডো রিডো মানে হলো পরের জায়গা যেমন আমি এখানে আমার আগে কি ছিল বোল্ড করা ছিল সেটা থেকে আমি আগে চলে এলাম ক্যালিব্রিতে চলে এলাম এবার আমি যদি কন্ট্রোল ওয়াই করি তাহলে কিন্তু আবার বোল্ডে চলে যাবে আবার যদি কন্ট্রোল জেড করি তাহলে ক্যালিব্রিতে চলে আগের অবস্থায় যেতে কন্ট্রোল জেড করব রিডো আই সরি আন্ডু অ্যান্ড কন্ট্রোল ওয়াই করলে পরের জায়গায় চলে যাব ঠিক আছে তো আমার আগের জায়গায় যাওয়ার দরকার ছিল কন্ট্রোল জেড করে দিলাম এটাকে আমি তাহলে কি করেছিলাম বোল্ট শিখে গেছি এরপরে আমি ইটালিক এটাকে যদি করি লেখাগুলো তাহলে কি হবে একটু ইটালিকের ফন্টে লেখা হবে তার মানে এটাকে একটু হেলা হেলা টাইপের একটুখানি লেখা হবে এটা লেখা হয়ে গেল এরপরে আমি চাইছি এগুলো কিন্তু যখনই আমি কিছু করতে যাবো তখন আমার সিলেক্ট করতে হবে এরপরে আমি চাইছি আন্ডারলাইন আছে এখানে আন্ডারলাইন এর শর্টকাট কি আছে কন্ট্রোল ইউ আমি যখনই মাউসটা এইগুলোর ওপরে রাখবো তখন কোনো কিছু শর্টকাট থাকলে সেটা দেখিয়ে দেবে আমাকে যেমন আন্ডারলাইন কন্ট্রোল ইউ তো আমি আন্ডারলাইন প্রেস করলাম এখানে সবগুলো নিচে কিন্তু আন্ডারলাইন হয়ে গেল 
আন্ডার লাইনের পাশে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে তো এখানে আমি ড্রপ ডাউনে করলে আশা করি অনেক কিছু আরও দেখতে পাবো তো অনেক কিছু এখানে আছে মানে এই স্টাইলের আছে ডবল ডট ডবল আন্ডার লাইন আছে এরপরে আছে এটাকে থিক আন্ডার লাইন আছে এরপরে আছে ডটেড আন্ডার লাইন এরকম করে প্রত্যেকটা আন্ডার লাইন আমরা ইউজ করে দেখতে পারি কোনটা ভালো লাগছে আমার মনে হয় এটাই আন্ডার লাইন মানে এটাই ভালো লাগছে তো এটাই দিয়ে দিলাম আপাতত এটা ছাড়া আর এখানে গেছে আন্ডার লাইন আন্ডার লাইন মোর আন্ডার লাইনস মোর আন্ডার লাইনস মানে এখানে একটা জিনিস দেখিয়ে দিই সেখানে এখানে আমি করতে পারি এখানে এগুলো আরও আছে এগুলো মনে হয় ওখানে ছিল না এইসব জিনিসগুলো অ্যাডিশনাল কিছু কিছু আছে এখানে যেটা নতুন আছে সেটা হলো ওয়ার্ডস অনলি করতে পারি ওয়ার্ডস অনলি করলে কি হবে যে শুধুমাত্র ওয়ার্ডের নিচে নিচে থাকবে দেখে নিই একবার এটা করে দিলাম করে আমি যদি ওকে করি তাহলে এখন শুধু ওয়ার্ডের ও পরে পরে আমি যদি এটাকে একটু বড় করি জুম একটু বড় করি তাহলে দেখা যাবে তাই না এটা একটু বড় করে দিলাম শুধু ওয়ার্ডের নিচে নিচে আন্ডার লাইনটা আছে এটা আমি কোথা থেকে করলাম মোড় থেকে ঠিক আছে মোড় আন্ডার লাইনে গিয়ে এর একটা শর্টকাট আছে কন্ট্রোল ডি বলে সেটা দিয়েও আমরা ওপেন করতে পারি তো এখানে গেলাম গিয়ে আমি কি করলাম আন্ডার লাইনের জায়গায় ওয়ার্ডস অনলি করে দিলাম তাহলে কি হবে ওয়ার্ডস অনলি করে দিলে শুধু ওয়ার্ডের নিচে নিচে আসবে বাকি সব যেখানে ওয়ার্ড নেই সেখানে কিন্তু মানে যেখানে পেস আছে সেই পেসের জায়গায় পেস থেকে যাবে আন্ডার লাইনটা আর আসবে না এটা ছাড়াও আর মোড় আন্ডার লাইনে আরও যদি নতুন নতুন আছে কিছু কিছু অ্যাডিশনাল আছে সেগুলো এখান থেকে দেখা যাবে হয়ে গেল তাহলে এটাকে আমি করে দিলাম আন্ডার লাইন হয়ে গেল এরপরে আচ্ছা আন্ডার লাইনটা আমি তুলে দিয়ে আপাতত আন্ডার লাইনটা আমার লাগবেন না আন্ডার লাইনটা তুলে দিলাম ঠিক আছে এবার এরপরে আমি যেটা করব সেটা হলো স্ট্রাইক থ্রু স্ট্রাইক থ্রু মানে কি আমি লেখাগুলোর উপরে একটা স্ট্রাইক মানে সাপোজ আমি কোনো একটা সেন্টেন্স লিখেছি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখেছি এটা আমার ভুল হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি কেটে দিতে চাইছি হ্যাঁ তো আমি কি করবো স্ট্রাইক থ্রু করে দেবো স্ট্রাইক থ্রু করে দিলে এটা কি হবে একটা সিঙ্গেল স্লাইড কাটা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি চাইলে এটা দুটোও করতে পারি কীভাবে করব সেটা আমি কন্ট্রোল জের মানে আগের অবস্থায় চলে গেলাম গিয়ে এবার যদি কন্ট্রোল ডি মারি তাহলে এখানে কিন্তু চলে আসবে এফেক্টসের মধ্যে স্ট্রাইক থ্রু আছে স্ট্রাইক থ্রুর পরে ডাবল স্ট্রাইক থ্রু ডাবলটা করে দিলাম ডাবল যদি করে দিই তাহলে এখানে কিন্তু দুটো স্ট্রাইক চলে আসবে আশা করি বোধ দেখা যাচ্ছে এখানে দুটো স্ট্রাইক এখানে চলে আসবে ঠিক আছে এটা এটা হয়ে গেল এবারে স্ট্রাইক থ্রু হয়ে গেল কন্ট্রোল জেড আমি আগের অবস্থায় চলে গেলাম এরপরে আছে সাবস্ক্রিপ্ট আর একটা আছে সুপার স্ক্রিপ্ট এখানে শর্টকাটও দেওয়া আছে সাবস্ক্রিপ্ট হলো কন্ট্রোল প্লাস ইসগ্যাল টু সাবস্ক্রিপ্ট মানে কি এটা হলো আচ্ছা আমি এটা দেখিয়ে দিই তারপরে বলবো সাবস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট আমাদের ছোটোবেলার অঙ্ক মনে আছে আশা করা যায় যেমন বলে দিচ্ছে যেমন আমি এখানে লিখতাম আই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি ঠিক লিখেছি কিনা জানি না মনে হয় ঠিক লিখেছি এনিওয়াইজ তো এইখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এটা একটা ফর্মুলা ছিল তো এ স্কোয়ারটা এরকম স্কোয়ারটা এরকম থাকতো না স্কোয়ারটা কিন্তু এর একটু ওপরের দিকে থাকতো তো এটা আমি যদি করে টুটাকে তাহলে আমি সিলেক্ট করে নিলাম নিয়ে আমি এটাকে সুপার স্ক্রিপ্ট করে দিলাম দেখো এবার কি ঠিক হলো এবার সুপার স্ক্রিপ্ট করে দিলাম এটাও তাই সিলেক্ট করে আমি এটাকে সুপার স্ক্রিপ্ট করে দিলাম এটাও তাই এটা নিয়ে আমি সুপার স্ক্রিপ্ট করে দিলাম মানে কি এবার স্কোয়ারটা মনে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সরি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এটা বোঝা যাচ্ছে এটা হলো সুপার স্ক্রিপ্ট হয়ে গেল সাবস্ক্রিপ্ট কি আছে সাবস্ক্রিপ্ট যদি আমি দেখাই নিচের দিকে চলে যাই সাবস্ক্রিপ্ট যদি আমি দেখাই একটু বড় করে নিয়ে আরও সাবস্ক্রিপ্ট যদি দেখো এই যেমন এখানে এখানে একটা ছিল কি এইচ সাপোজ কিছু একটা লিখলাম এইচ টু এস ও ফোর এরকম কিছু বা মানে ফিজিক্সের কিছু ম্যাথ ফ্যাথ হয় এরকম ফর্মুলা ফর্মুলা কিছু হয় এনিওয়েস আমি এটাই দেখে যাই এটাই ফর্মুলাটা কী আছে ঠিক আছে কিনা ভুল আছে জানি না তো এটা যদি আমি লিখি এটাকে আমি তাহলে দুইটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি এটাকে যদি আমি সাবস্ক্রিপ্ট করি এইচ টু এস ও ফোর এটা মানে এরকম একটা কিছু ফর্মুলা ছিল এনিওয়েস আমার ঠিক মনে নেই এইসব এখন তো এটা হয়ে গেল এটা হয়ে গেল সুপার স্ক্রিপ্ট 
তাহলে দেখা গেল সাবস্ক্রিপ কি আর সুপারস্ক্রিপ সাবস্ক্রিপ মানে হলো আমি এরকম কোনো ফর্মুলা লিখতে চাইছি যার নিউমারিকটা নিউ নাম্বারটা আমি উপরে রাখতে চাইছি সেটা হলো সুপারস্ক্রিপ মানে এটা হলো অ্যালফাবেটের উপরে বসল ঠিক আছে উপরে দেখাতে আর সাবস্ক্রিপ্টটা কি হলো এটা হলো অ্যালফাবেটের নিচে দেখাতে ঠিক আছে এটা হলো সাবস্ক্রিপ্ট অ্যান্ড সুপারস্ক্রিপ্ট আচ্ছা এটাকে তাহলে হয়ে গেল এটা আমি রেখে দিই এরপরে আমার আসছে এটা কি এটা কি দেখলাম চেঞ্জ কেস আমরা এখানে কেস চেঞ্জ করতে পারি কিভাবে চেঞ্জ করব সেটা দেখে নিই সাপোজ আচ্ছা আমি এটাকে ডিলিট করে দিই এই দুটোকে ডিলিট করে দিলাম ঠিক আছে সাপোজ আমার এখানে চারটে সেন্টেন্স আছে একটা দুটো মানে তিনটে চারটে পাঁচটা সেন্টেন্স আমার এখানে আছে ঠিক আছে তো আমি কি চাইছি চেঞ্জ কেস করলে সাপোজ এইটাকে দেখা যাক কি চেঞ্জ হয় এটাকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম শিফট লেফট অ্যারোজ দিয়ে সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে এখানে কি কি আছে চেঞ্জ কেসের মধ্যে সেন্টেন্স কেস একটা আছে লোয়ার কেস একটা আছে আপার কেস একটা আছে ক্যাপি ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড আছে আর গুগল কেস আছে একটা ঠিক আছে তাহলে কী হয় দেখে নিই সেন্টেন্স কেসে যদি বলি যেটা আমাদের নর্মাল কেস যেরকমভাবে আমরা আমাদের ছিল নর্মাল কেস এটাকে যদি সেন্টেন্স কেসে করি কী আছে কিছু চেঞ্জ হবে না এরকমই মানে অ্যাকচুয়াল সেন্টেন্সটা এরকমভাবেই আছে ঠিক আছে এবার আমি যদি চাই এটাকে লোয়ার কেস করি তাহলে কী হবে লোয়ার কেস যদি করি সবগুলোই কিন্তু ছোটো হাতের হয়ে যাবে সব ছোটো হাতের হয়ে যাবে ঠিক আছে যদি ওরা সব ছোটো হাতে ছিল তো সাপোজ যদি আমার এখানে বড় আচ্ছা প্রথমে আমি আপার কেসই করি তাহলে এটাকে আমি যদি আপার কেস করি আপার কেস করলাম সব কিন্তু বড় হয়ে গেল সব বড় হাতের হয়ে গেল এবার আমি চাইছি এটাকে লোয়ার কেস করতে সব ছোটো করতে সব ছোটো হয়ে গেল এবার আমি চাইছি এটাকে আপার কেস করে দিলাম আপার কেস করে যদি আমি এটাকে আবার সেন্টেন্স কেস করি তাহলে কিন্তু সেই যেরকম যেমন সেন্টেন্স লেখা হচ্ছিলো যেরকমভাবে ছিল সেন্টেন্সটা অ্যাকচুয়ালি সেরকমভাবে হয়ে গেল এরপরে আছে আপার কেস হয়ে ক্যাপিটাল ইচ ওয়ার্ড কি হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল হয়ে যাবে প্রত্যেকটা যে ওয়ার্ড আছে অন অনের ওটা বড় হয়ে গেছে তার ডিটা ডিটা বড় হয়ে গেছে তাহলে ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল হয়ে গেল এরপরে কি আছে এরপর আছে টুগেল কেস সেটা কেমন দেখে নি জাস্ট রিভার্স হয়ে গেল কি রিভার্স হয়ে গেল প্রথমটা ছোট হয়ে গেল বাকি সব বড় হয়ে গেল এরকম এরকম আছে প্রথমটা ছোট হয়ে গেল বাকি সব বড় বাক যেমন অন অনের অন ওটা ছোট হয়ে গেছে এন বড় এর প্রথমটা যেমন ছোট হয়ে গেছে বাকিটা সব ইয়ে স্মল লেটার হয়ে গেছে ইয়ে ক্যাপিটাল লেটার হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আশা করি এটা বোঝা গেছে সেন্টেন্স কেস লোয়ার কেস আপার কেস ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড টুগেল কেস এটা আশা করি বোঝা গেছে যদি সাপোজ আমি ভুল করে ওদের ছোটো লিখে ফেলে দিই তারপরে মনে হয় এই যে আমার তো একটা বড় করার ছিল ক্যাপিটালে লেখার দরকার ছিল তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের কাজে লেগে যায় ওকে তো আমি সেন্টেন্স কেসে করে দিলাম যেমনটা ছিল তেমন করে দিলাম এরপরে আমার কি আসছে এরপরে উপরে আছে এটাকে আমি কি করি এটা হলো গ্রো ফন্ট গ্রো ফন্ট মানে হলো যে ফন্টটা এখানে লিখেছি সেটাকে গ্রো করানো বড় করানো হ্যাঁ তো গ্রো করে দিই এখানটায় যদি এটাকে আমি প্রেস করতে থাকি যত প্রেস করবো তত বড় হবে প্রেস করতে থাকলে এত বড় হতে পর্যন্ত হতে পারে এখানে সেটা দেখাচ্ছে এটা একশো হয়ে গেছে ঠিক আছে এখান থেকে আমি ডিরেক্ট করা আর এটা হলো কি আছে সিং বা ডিক্রিজ করা সিং ফন্ট এটা শর্টকাটও আছে কন্ট্রোল প্লাস লেস দেন ঠিক আছে এটা হয়ে গেল তো এটাকে যদি আমি ছোট করি ছোট হতে থাকবে এখানে নাম্বার চেঞ্জ হতে থাকবে আমার ছাব্বিশ ঠিক আছে ছাব্বিশ বাইশই থাক ঠিক আছে এরপরে আমার আছে এটা কি বলছে এটা আছে ক্লিয়ার ফরম্যাটিং ক্লিয়ার ফরম্যাটিং মানে কি সাপোজ এখানে একটা আছে আচ্ছা তার আগে আমি এটা দেখে ক্লিয়ার ফরম্যাটিং দেখানো রাখে এটা দেখে নি এটা কি আছে এটা হলো টেক্সট হাইলাইট কালার আমি যদি এই টেক্সটাকে এতগুলো টেক্সটের মধ্যে আমি যদি হাইলাইট করতে চাই কোনো টেক্সট তাহলে সেটা আমি করতে পারবো কীভাবে করব এটা আমার অলরেডি সিলেক্ট আছে আমি চাইছি কোনো একটা কালার দিয়ে হাইলাইট করতে ইয়েলো কালার দিয়ে আমি এটাকে হাইলাইট করে দিলাম ঠিক আছে এতগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে এবার আমি চাইছি এই এটাকেও আমি একটু হাইলাইট করতে চাইছি সিলেক্ট করে নিলাম প্রথমে সিফ দিয়ে ডাউন অ্যারো দিয়ে সরি লেফট অ্যারো দিয়ে দিয়ে আমি এটাকে টেক্সট কালার করে দিলাম এটা করে দিতে পারি হ্যাঁ এটা করে দিলাম ঠিক আছে এরপরে আমি চাইছি এটা হলো টেক তাহলে কি হলো 
এখানে হয়ে গেল হাইলাইট কালার এটা হয়ে গেল টেক্সট হাইলাইট কালার হয়ে গেল এরপরে হয়ে গেল ফন্ট কালার ফন্ট কালার মানে আমি এই লেখার কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারি যেমন এখানে রেড আছে ইয়েলো আমি তো হাইলাইট কালার দিয়েছি এবার যদি আমি এটাকে করি তাহলে কি আসবে দেখি এটা কি হয় এটাকে যদি আমি রেড করি কেমন আসবে রেড তার মানে আমি হাইলাইট কালার দিয়েছিলাম ইয়েলো কিন্তু এখন টেক্সট যেটা লেখা আছে তার কালার দিলাম রেড তার মানে এটা রেড হয়ে গেল ঠিক আছে সে আবার কোনো ফ্রেশেও দিতে পারি যেমন এখানে ফ্রেশ এটা আছে তো এখানে গিয়ে আমি একটা টেক্সট কালার দিয়ে দিলাম কোনো হাইলাইট কালার দিলাম না শুধু টেক্সট কালারটা এখানে দিয়ে দিলাম টেক্সট কালারটা আমি এখান থেকে গ্রিন দিয়ে দিই আগে দেখি না গ্রিন এটা দিয়ে দিই ভালো লাগছে এটা দিয়ে দিলাম টেক্সটের কালার এটা হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে টেক্সট হাইলাইট কালার আর টেক্সট মানে টেক্সট হাইলাইট কালার আর টেক্সট কালার দুটো বোঝা বোঝা গেল এবার আমি আসছি এটাতে এটা কি আছে ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার ফরম্যাটিং ক্লিয়ার ফরম্যাটিং মানে সাপোজ আমি কোনো একটা ফরম্যাট করেছি ফরম্যাট করেছি কীরকম ফরম্যাট যেমন আমি এখানে ফরম্যাটে দেখিয়েছিলাম হোমে এখানে আমি ফরম্যাটে দেখিয়েছিলাম ফরম্যাট পেন্টার কীভাবে করেছিলাম আমি চাইছি যে এই এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখেছি এই যে কালারটা আমি করেছি এটার মতো কিছু একটা হোক তার মানে এটাকে আমি একটা আচ্ছা এটাই এটাকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে আমি কি করেছিলাম ফরম্যাট পেন্ট করে আমি কি করেছিলাম তো সাপোজ এই সেন্টেন্সটা আমার লাগবে ওই ফরম্যাটে তাহলে আমি এইটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এটা হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে যে ফরম্যাট ছিল এখানেও সেই ফরম্যাটে হয়ে গেল তো এবার আমি চাইছি যে এর মধ্যে এই এত কিছুর মধ্যে যা যা ফরম্যাটিং সব আছে সেই ফরম্যাটিংগুলোকে আমি ক্লিয়ার করতে ক্লিয়ার কি করে করব তাহলে কন্ট্রোল ইয়ে করে পুরোটা সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে আমি এখানে যদি ক্লি ক্লিয়ার ফরম্যাটিং করি তাহলে কিন্তু এটা ক্লিয়ার ফরম্যাটিং হয়ে যাবে সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে কি রয়ে গেছে শুধু এখানে এই টেক্সট এই হাইলাইট কালার যেটা আছে সেগুলো রয়ে গেছে হাইলাইট কালারটা শুধুমাত্র এখান থেকে ক্লিয়ারিংয়ে যায় না এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে এটার জন্য আমাকে সিলেক্ট করতে হবে করে এখান থেকে গিয়ে আমাকে নো কালার করতে হবে এখান থেকে গিয়ে আমাকে নো কালার করতে হবে তাহলে কি হবে এটা যেরকম ছিল সেরকম ফরম্যাটে চলে আসবে তাহলে আমরা এত পর্যন্ত কী শিখলাম একবার দেখে নিই আমরা দুটো গ্রুপের কাজ শিখলাম ক্লিপ বোর্ড শিখলাম আর ফন্ট শিখলাম ক্লিপ বোর্ডের মধ্যে আমরা কী কী শিখলাম কার্ড কপি ফরম্যাট প্রিন্টার পেস্ট এটা শিখলাম আর ফন্ট গ্রুপে আমরা লেখা স্টাইল কীভাবে সেন্টেন্স মানে ফন্ট কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখলাম ফন্টের স্টাইল কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখলাম তারপরে তার সাইজ ফন্টের সাইজ কীভাবে বাড়াতে কমাতে হয় সেটা শিখলাম বোল্ড ইটালিং আন্ডারলাইন শিখলাম তারপরে স্ট্রাইক থ্রু ঠিকলাম কীভাবে সিঙ্গেল স্ট্রাইকে বা ডাবল স্ট্রাইকে করা যায় সেটা শিখলাম এরপরে আমরা শিখলাম কি সুপার স্কিপ সাব স্কিপ তারপরে চেঞ্জ কেস তারপরে টেক্সট হাইলাইট কালার টেক্সট কালার তারপরে আছে গ্রো ফন্ট তারপরে আছে সিঙ্ক ফন্ট তারপরে আছে ক্লিয়ার ফরমাট এগুলো শিখলাম এবার আমরা শিখব এখানে মোট আর একটা কাজ আমরা এখান থেকে শিখবো সেটা হলো এখানে যেটা আছে পয়েন্টার এখান থেকে গিয়ে আমরা শিখব যেমন আমি স্ট্রাইক থ্রু শিখলাম ডাবল স্ট্রাইক থ্রু শিখলাম সুপার স্কিপ সাব স্কিপ এগুলো শিখলাম শ্যাডো শ্যাডোটা কি হবে শ্যাডোটা দেখে নিয়ে একবার কী হয় এখানে দিয়ে যদি আমি ওটাকে শ্যাডো করে যাব সিলেক্ট করে নিই সরি কন্ট্রোলে সিলেক্ট করে দিলাম কিছু করতে গেলে আগে সিলেক্ট করতে হবে করে আমি এটাকে যদি শ্যাডো করি কি আসবে তাহলে একটা শ্যাডো আসছে হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে যদি আমি বড় করি দেখা যাচ্ছে হালকা একটা শ্যাডো আচ্ছা এইগুলোর ব্যাপারে আরও ডিটেলসে আমরা জানব এনি ওয়েস ডিটেলসে আমরা জানব আচ্ছা ঠিক আছে এবার এটা হয়ে গেল এরপরে কি আছে যদি আমি আউটলাইন দিই আউটলাইন দিলে কি আসবে কেমন দেখতে লাগবে এরকম দেখতে লাগবে যদি আমি আউটলাইন দিই তারপরে কি আছে যদি আমি এমবস কিছু দিই এটাও একটু সুন্দর লেখা টাইপের আসবে এরকম আসবে এমবস মানে ফোটানো 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 এরকম টাইপের এটাকে চেঞ্জ বা কোন যদি দরকার পড়ে সেটা আমরা করতে পারি এরপরে যদি এনগ্রে ফেন গেবো এরকম প্রায় কাছাকাছি একটু ডিজাইন টাইপের হয়ে যায় এরকম দেখতে লাগে এগুলো খুব একটা লাগে না দরকারে জাস্ট আমি বলে দিলাম যেটা লাগে সেটা হলো স্মল ক্যাপস এটা লাগে তো তার আগে আমাকে কি করতে হবে এটাকে আমি কন্ট্রোল জেট করে আগেরটাই চলে যাই এখানে আমি চেঞ্জ কেসে গিয়ে একটু মানে চেঞ্জ করে দিই আপার কেস দিয়ে আপার কেস দিয়ে এবার যদি আমি এটাকে করি স্মল ক্যাপস যদি করি তাহলে কি বোঝা যাবে যাবে না 
এখানে যদি আমি লোয়ার কেস দিয়ে করি তাহলে কি বোঝা যাবে দেখা যাক অল স্প্যাস স্মল ক্যাপস বোঝা যাচ্ছে না स्मल कैप करी তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমি ক্যাপিটালাইজ স্মল করি এখানে যদি হয় তাহলে কি হবে প্রথম সেন্টেন্সটা সবগুলোই বড় থাকবে কিন্তু প্রথম সেন প্রথম লেটারটা অন্যান্য লেটারের থেকে একটু বেশি হয়ে থাকবে বড় হয়ে থাকবে এবং সেটা বোল টাইপের হয়ে থাকবে যেমন এখানে ওয়ান আছে ওয়ানের এনের থেকে এনের প্যারালালি না থেকে ওটা একটু বড় দেখাচ্ছে দা টিতে একটু বড় দেখাচ্ছে এবং সেটা একটু বোল্ড হয়ে গেছে এরকম কিছু এরপরে আছে এটা সিলেক্ট করে আমি যদি এবার স্মল ক্যাপটা তুলে দিই অল ক্যাপস করি তাহলে সব কিছুই পুরোটাই ক্যাপস হয়ে যাবে একদম প্যারালি সবগুলো আসবে এরপরে যদি আমি করতে চাই হিট এন্ড বলে একটা অপশান আছে আমি সাপোজ চাইছি এখানে একটা কিছু একটা নাম দিতে আচ্ছা এখানে আমি একটা নাম দিয়ে দিলাম সাপোজ বায়োগ্রাফি বলে বিআই তো আমি চাইছি কি যে এটার মধ্যে আমি এটাকে মানে টাইটেলটাকে আমি হিডেন করে রাখতে তো প্রথম আমি কি করলাম সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে আমি এখানে চলে গেলাম গিয়ে আমি এটাকে হিডেন করে দিলাম হিডেন করে এটা ওয়াক করে দিলাম এর টাইটেলটা কিন্তু এর হেডিংটা কিন্তু ইয়ে হয়ে গেল হাইট হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আমি এটাকে আবার আনহাইট করতে পারবো কিভাবে আনহাইট করব এখানে যাব এখানে কিন্তু আনচাকের কোনো জায়গা নেই তো সুতরাং দুবার আমি এটাকে ক্লিক করব করে যদি আমি ওকে করি তাহলে কি এলো কি না কারণ এটা আমি ইয়ে করিনি সিলেক্ট করিনি তাই কন্ট্রোল এ সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এটাকে অল ক্যাপস তুলে দিলাম এটাকে আমি আনচেক করে দিলাম তাহলে এখানটা কিন্তু আবার চলে এলো আমি হাইট করে রেখেছিলাম তার মানে ওয়ার্ডেও আমরা হাইট করতে পারি তো আর কিছু এখানে নেই বাকি সবই মোটামুটি ঠিকই আছে বাকি সব কিছু আগে বলে দেওয়া হয়েছে এগুলোর ব্যাপারে তো তা ঠিকই আছে হয়ে গেল তো আজকে আমরা তাহলে কী কী শিখলাম আমরা হোম ট্যাবের মধ্যে এই এই জিনিসগুলো শিখলাম সেটা হলো কার্ড কপি ফরম্যাট প্রিন্ট পেস্ট তারপর ফন্ট গ্রুপের মধ্যে আমরা শিখলাম ফন্ট সাইজটা শিখে মানে ফন্টের কেসটা শিখলাম তাহলে আমরা শিখলাম ফন্ট ফেস শিখলাম এর লেখা স্টাইলটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় কোন কী ধরনের ওয়ার্ড স্টাইলে আমরা লিখব সেটা শিখলাম ফন্ট সাইজ শিখলাম তারপরে এগুলো শিখলাম এটা কি পুরো ফন্ট এগুলো শিখলাম তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি বিকজ অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে ভিডিওটা তো আজকে আমরা তাহলে শুধুমাত্র হোম ট্যাপের মধ্যে ক্লিপ বোর্ড গ্রুপটা শিখলাম আর ফন্ট গ্রুপটা শিখলাম এর পরের ভিডিওতে মানে ডে টুতে আমরা শিখবো প্যারাগ্রাফ স্টাইল গ্রুপ আর এডিটিং গ্রুপ এই তিনটে গ্রুপ আমরা পরের ভিডিওতে শিখব ঠিক আছে তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে এবং আমি আশা করি যে ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি পুরো প্রত্যেকটা ট্যাবের বা প্রত্যেকটা গ্রুপের প্রত্যেকটা এক একটা কিওয়ার্ডের কাজ আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি তো পরে যদি কোনো জিজ্ঞাসা করা থাকে বা কোথাও কিছু বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো তাহলে আমি সেই মতো করে আবার ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো সেই টপিকটার উপরে বা আমি যদি পারি মেলে বা কাউকে রিপ্লাই দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো আজকের ভিডিওটা এত পর্যন্তই ছিল আশা করি সবাই ভালো লেগেছে সো টেক কেয়ার সবাই ভালো থাকো সাবধানে থেকো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওটা নিয়ে